Alex Delarge, un personaje que sin dudas es parte de ese selecto grupo de grandes seres humanos en el cual también está Hannibal Lecter, Patrick Bateman, el Joker, Freddy Krueger y varios muchachos más. Este personaje de 14 años, interpretado por un actor que en ese momento tenía más de 20, es el protagonista de una de las mejores películas que, a nuestro criterio, existen. Una película dirigida por Stanley Kubrick que fue retirada por casi 30 años de los cines de Reino Unido. Ha generado controversia y la sigue generando. Día a día se gana admiradores como también haters. Pero lo que no podemos negar es que viene con un mensaje muy potente el cual vamos a analizar en este video. Como mencionamos, Alex Delarge es el protagonista de La Naranja Mecánica del año 1971. En la primera escena lo vemos en el bar Coroba tomando leche plus con sus drugos, banda de la cual él es líder, dispuestos a aplicar la ultraviolencia con quienes se les cruce en el camino en ese mundo tan distópico. Ese era yo cuando era un jovencito con mis tres mejores amigos. Éramos malos y rudos en efecto. Muchas de sus palabras son de la jerga Nasdat, una lengua media rara que hablan los adolescentes de la película y del libro inventada por el autor, Anthony Burgess. Pero que a pesar de que no sabemos qué carajo significan las palabras, las comprendemos igual. Imaginación. Un término muy curioso del Nasdaq es Horror Show, que fue creado con base en la frase Horror Show, que significa show de horrores. Paradójicamente, en el idioma creado por Burgess, Horror Show significa bueno o bien. El libro tiene un glosario con el significado de cada palabra, ya que son muchas más que en la película. Alex presenta rasgos sociópatas ya que es impulsivo, hostil y también tiene conductas antisociales. Es hedonista, establece el placer como el fin superior de la vida. Básicamente, el objetivo de un hedonista es obtener placer y evitar el dolor. También tiene rasgos sádicos, ya que obtiene ese placer generando el dolor a otras personas. La ultraviolencia vendría a ser la premisa sádica y hedonista que tanto Alex como sus drugos tienen marcada en la piel. Esta violencia tiene como único objetivo el de experimentar placer. Todo este pseudo diagnóstico está basado en un libro y en una película, por eso nunca va a ser algo 100% preciso y más teniendo en cuenta que no somos psicólogos. Esta película está basada en lo que le sucedió en realidad al autor del libro La Naranja Mecánica, Anthony Burgess. En el año 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, cuatro marines estadounidenses asaltaron, violaron y golpearon a su esposa, que perdió un embarazo por este traumático hecho. Tanto en la película como en la obra literaria se hace un guiño a este suceso, ya que el hombre de la casa estaba escribiendo un libro titulado La Naranja Mecánica. Además, la inspiración para crear a los drugos la tomó de los temibles Teddy Boys ingleses y de los Stiliagi rusos, quienes eran pandillas violentas de jóvenes que se vestían con un estilo muy diferente a lo normal para ese entonces, que estaban en contra del orden social y eran generalmente apolíticos. Por ejemplo, los Stiliagi, identificados con Occidente, compraban sus pertenencias procedentes de los Estados Unidos, en tiendas ilegales de la Unión Soviética. Cuando Alex se encontraba en el centro Ludovico, el doctor de la película explica en detalle qué es lo que hace ese experimento de terapia de aversión, el cual consta en mostrar a la persona imágenes de asesinatos, violaciones y todo tipo de crímenes para que, con la droga previamente inyectada, le dieran náuseas y todo tipo de sensaciones horribles. El objetivo es que el cerebro asocie lo que ve con un gran malestar, para que cada vez que piense en violencia o en sexo se sienta mal. Los profesionales de esta ficción, si se les puede nombrar así, se basaron en el conductismo, una corriente de la psicología que explica el comportamiento como un conjunto de relaciones entre estímulos y respuestas. Podemos ejemplificar a la corriente conductista con Iván Pavlov, quien realizó un famoso experimento con perros, a los cuales se les presentaba un sonido antes de la comida. Luego de haber repetido esta secuencia varias veces, el sonido por sí solo provocaba la salivación de los perros, aunque no les dicen comida. Sense of stifling or drowning. Be hard on you. You have to be cured. It was horrible. Of course it was horrible. 
El resultado del tratamiento de Alex lo vemos sobre el final de la película, cuando está con el ministro del interior sonriendo a las cámaras y su imaginación recrea una escena de sexo en el cielo con aristócratas aplaudiendo a su alrededor. Ahora bien, ¿qué significa la naranja mecánica? El tema principal de la película es el libre albedrío. Con el experimento ludovico, Alex había perdido su poder de elegir y tomar sus propias decisiones. Si no puede elegir, ¿qué sentido tiene su vida? Está preso de lo que otras personas le metieron en su cabeza. De todas maneras, en el mundo en el que vivimos, analizar en detalle hasta qué punto somos responsables de nuestras propias decisiones es un tema que, sin duda, requiere de mucho más análisis. Si te interesa este tema, lo podemos ver más en profundidad en otro video. Alex claramente necesitaba ayuda para poder tener una vida en comunidad y obtener un rol productivo en la sociedad haciendo algo que le guste, pero lamentablemente en su camino había políticos corruptos, personas a las que les importaba un comino a la vida de los demás con tal de ganar votos y acrecentar su poder. Primero, para obtener votos, el ministro del interior, o del inferior, como le decía Alex en el libro, hizo que la prensa hable maravillas del tratamiento ludovico como la solución a la sobrepoblación de las cárceles y también de la delincuencia. Luego de los episodios que le sucedieron a Alex fuera de la cárcel, la prensa y por lo tanto el pueblo se puso en su contra. Ahí, con la máscara de amigo, se acercó a un inocente e indefenso Alex mientras estaba internado para que ponga una linda sonrisa y que esa foto circule por todos los diarios y la televisión de Reino Unido. En lugar de ofrecer una solución verdadera, el político se decantó por la salida fácil, manipular a las masas a través de los medios de comunicación para poder seguir en su poder. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Lamentablemente, la película nos demuestra que al sistema no le interesa la rehabilitación de los presos, sino que sean manipulables para llevarlos para donde ellos quieren. A fin de cuentas, Alex es un títere del mundo distópico donde vive, del estado corrupto y de las ciencias inmoral. Y si el experimento ludovico es lo que en realidad las personas con poder hacen con el resto de la población mediante los medios de comunicación, los cuales nos implantan la semilla del terror para que busquemos a toda costa la falsa seguridad que nos da un trabajo que no nos gusta, en lugar de ir detrás de nuestros alocados sueños y vivir haciendo lo que nos gusta hacer? Apaga eso, seré bueno, seré bueno. Esta película nos mantiene tensos todo el tiempo porque nos damos cuenta que cada persona tiene una doble cara que su moralidad pende de un hilo y que en cualquier momento puede cometer una atrocidad o ir en contra de las supuestas normas que ellos predican. Por ejemplo, el escritor, que fue hospitalario con Alex pero solo para boicotear al gobierno, y que además provocó que se quiera suicidar cuando se enteró que él había causado su tragedia dos años antes. Los doctores del centro ludovico que trataron muy bien a Alex, pero que después lo torturaron a un nivel extremo y dañaron su mente con el experimento. What exactly is the treatment here going to be then? Just going to show you some films. You mean like going to the pictures? Something like that. El ministro del interior, quien detrás de su amabilidad, lo único que quería era seguir perpetrando su poder a toda costa. We want you to regard us as friends. We put you right. You're getting the best of treatment. Y esto sucede con casi todos los personajes de la película y del libro, y también sucede con cada ser humano. Creo que en el fondo todos tenemos una doble moral. Por ejemplo, si sos el escritor y tenés enfrente tuyo al asesino de tu esposa, y también al responsable de que no puedas caminar, ¿lo tratarías bien? ¿Quién te conoce, papá? Yo simplemente vengo a hacerle una pregunta. Pregúntale a otro, ¿no? Te... Me parece un maleducado. Y vos sos un b****. La 
La grabación de la película fue muy dura para todo el elenco. Por ejemplo, las escenas de las violaciones no fueron para nada sencillas de realizar. Una actriz no pudo continuar con la misma y por ese motivo tuvieron que recurrir a otra chica. Según las personas que trabajaron con Stanley Kubrick, él era un obsesivo, al nivel de grabar una escena más de 50 veces para finalmente quedarse con la primer toma, por ejemplo. Malcolm McDowell, el actor que interpretó a Alex Delarge, a la hora de grabar las escenas donde se encuentra atado a la silla del cine durante el tratamiento ludovico, se sentía muy molesto de estar tanto tiempo de esa manera, por lo que en un momento hizo un movimiento brusco y sin querer golpeó los ganchos con su brazo, los cuales le rayaron la córnea de su ojo. Por la noche, un médico tuvo que inyectarle morfina debido al terrible dolor que estaba padeciendo. También en la escena que los ex drugos y luego policías le sumergen la cabeza en el agua, el sistema de respiración que tenía Malcolm falló y casi se ahoga. La escena que vemos en la película es en la que sucedió esto. Stanley Kubrick decidió utilizarla, ya que era extremadamente realista. Más allá de todo esto, los actores encuentran justificada la presión que tuvieron que atravesar en el rodaje y, a pesar de admitir que Stanley era irritante a veces, valoran su trabajo y hasta lo catalogan como el mejor director con el que hayan trabajado alguna vez. El resultado habla por sí solo. Cuando se lanzó la película en el año 1971, la prensa inglesa empezó a dar noticias de que los jóvenes estaban robando cada vez más, que violaban mujeres cantando Singing in the Rain, que todo era culpa de Stanley Kubrick. All they talked about was basically the violence of the piece. And Reginald Maudling, who was the Home Secretary at the time, tried to have the film banned, but it wasn't banned. El director fue el chivo expiatorio perfecto para justificar todos los males que estaba atravesando la sociedad en ese entonces y para que las personas no asocien los políticos de la película con los reales. Kubrick was targeted as a proponent of violence and the picture was blamed for the problems of English society. The press reported on a series of assaults and murders committed by English teenagers who said they were copying Alex in the film. ¿Solamente por ver una película las personas van a inclinarse a salir a robar y a cometer todo tipo de delitos? Debido a que varias personas sospechosas estaban amenazando a Stanley por teléfono y visitándolo a su casa, el director le pidió a Warner que suspenda la proyección en todo Reino Unido. Su vida y la vida de su familia corrían riesgo. Luego de retirar la película, los ciudadanos de ahí solamente la podían ver en otro país o comprando una copia pirata. Literalmente que la hayan censurado tuvo el efecto opuesto, ya que las personas estaban intrigadas sobre qué es lo que tenía esa película por qué la habían censurado o qué mensajes ocultos había en ella. Se convirtió literalmente en una película de culto y hoy es vista como una obra de arte, la cual influyó e influye en muchas personas, en la música, en la vestimenta y demás. Como estamos viendo, YouTube categorizó a la película como dramática y romántica. Tildar esto como película romántica es lo mismo que decir que Mirta Legrán es floricienta o que el doble de Tom Hardy es más parecido a Tom Hardy que el mismísimo Tom Hardy. Ah no, pará. Bueno, no importa. Sigamos. And I think Clockwork Orange kind of might have influenced punk somewhat in the way people dressed or wanted to dress. So that was kind of crazy. Te vamos a dejar en la descripción algunas canciones relacionadas con la naranja mecánica para que te deleites. Por la maestría en la dirección de Stanley Kubrick, la belleza de las imágenes, los planos, la música, la gran actuación de Malcolm, por la riqueza de personajes y la doble moral en cada uno de ellos, por esa tensión que se huele en el ambiente, por el planteo de un mundo distópico y sobre todo por el potente mensaje que se entrega de manera implícita por detrás de la violencia, creemos que esta película realmente es una obra maestra, una película de culto, que no está para nada sobrevalorada y que merece ser vista más de una vez. Aquellos que tienen el coraje de decir lo que nadie se anima a decir, pero que hay que decir, son quienes más se destacan y logran cosas increíbles, tal como lo hicieron Anthony Burgess y Stanley Kubrick. Lógicamente, criticar al sistema de esta forma tuvo consecuencias negativas, principalmente en la vida del director. Pero ¿quién te quita lo bailado? 
aplausos para ellos por ir un poco más allá en una época donde tocar esos temas era inimaginable para la gran mayoría de artistas. El libro aporta varios matices que no están presentes en el film, por eso también recomendamos leerlo. Además, tiene un capítulo final que en la película no aparece. Te recomendamos que también pases a ver el video que hicimos específicamente hablando de esto. Ahí te dejamos el link para que pases a verlo. Hasta la próxima. Ah, ojalá que YouTube no nos desmonetice este video, así hacemos algo de dengo, querido Drugo Iván. Ojalá, si no nos vamos a tener que tolchocar la gulivera contra la pared. Y sí, pero bueno, yo creo que va a estar todo jorocho. Che, me voy a hacer un chai, ¿querés? Dale, Druguito, hacete un buen chai.